breeze 가벼운 바람이 깨우는 no breeze 너의 생각으로 시작하는 my every day oh. 좋은 일이 생길 것 같은 절로 곧 노래가 흘러나오는 oh, oh, 그런 상상을 하게 단둘 있어 영화를 보자 한잔할래요 커피 한잔할래요 두 입술 꼭 깨물고 용기는 그말 커피 한잔에 빌린 그대 향한 나의 맘 보고 싶었단 말 하고 싶었죠 그대도 갔나요 그대 나와 갔나요 그대도 조금은 내 생각했나요 오늘은 내가 그댈 더 많이 웃게 할게요 이대로 시간이 멈추기 네 아티스트와 관객이 하나 되는 시간 텐페임 라이프 그 여섯 번째 시간을 함께 할 호스트 노래하는 폴킴입니다 안녕하세요 네. 어, 첫 곡으로 들려드린 이 노래는 여기 투썸 플레이스와 참 어울리는 그런 곡이지 않나 싶습니다. 커피 한잔 할래요 들려드렸어요. 어, 여러분들은 봄이 어디서 옴을 느끼시는 것 같나요? 어, 저는 보통 향해서 그런 것들을 많이 느끼는 것 같아요. 어떤 풀 같은 냄새일 수도 있고요. 또 포근한 딸기 향 이런 것들도 많이 봄을 느낄 수 있는 요소라고 생각을 하는데 아, 또 아, 맛있는 디저트를 먹을 수도 있겠구나 뭐 이런 생각도 하면서 봄을 기다리고 있습니다 올 겨울이 유독 좀 추웠던 것 같아요 너무너무 추웠기 때문에 봄이 정말 더 기다려지는 그런 순간이지 않나 싶은데 어, 봄날의 딸기처럼 상큼하게 시작할 2023년 10pm 라이브 여섯 번째 시간 오늘의 주제는 스트로베리 밀키웨이라는 주제로 함께 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 따뜻한 공감으로 여러분들의 마음을 다독일 특별한 심야 힐링 라이프 10pm 라이프 이제 본격적으로 여러분의 일상 중에 하루 의미 있는 밤 10시 그한 시간을 특별한 시간으로 채워보려고 하는데요. 오늘 저와 함께하는 이곳은 투썸 플레이스 신내점입니다. 근처에 봉화산도 있고요. 또 캠핑장도 있어서 어, 어떤 자연 속에서 봄이 오는 곳을 가장 느낄 수 있는 적절한 곳이지 않나 싶어요. 어, 앞서 말씀드린 대로 오늘은 스트로베리 밀키웨이라는 주제로 우리들의 기다리는 봄의 설렘을 이야기해 볼 텐데 다들 테이블 위에 하트 조명 보이시죠? 오늘 여러 가지의 사연을 좀 들려드리려고 하는데 들으시고 아 나는 이야기가 공감이 된다 하는 사연이 있으면 그 버튼을 눌러서 그 조명을 켜주시면 됩니다. 가장 많은 공감을 얻은 사연의, 사연자분께는 특별한 선물도 있다고 하니까 기대도 많이 해주시면 좋을 것 같고요. 자 그럼 첫 번째 사연부터 한번 만나보도록 하겠습니다. 예스. 어, 나의 첫 독립일지라는 사연을 보내주셨어요. 제 나이 서른, 드디어 올 봄에 인생 첫 독립을 하게 되었답니다. 다섯 형제 중 셋째, 저희 집은 요즘 보기 드문 대가족이에요. 그래서 항상 나만의 방을 가진 친구들이 너무 부러웠어요. 그런 복작복작한 20대를 부모님의 따스한 보살피 말에서 살다가 드디어 저도 큰맘 먹고 독립을 하게 되었습니다. 더는 전화할 때 눈치 안 봐도 되고 화장실도 안 기다려도 되고 이제 친구들 모임은 무조건 우리 집 배달 음식도 마음대로 시켜 먹을 수 있어요. 봄이 빨리 왔으면 좋겠어요 하셨습니다. 혹시 이거 사연 주인공 누구세요? 안녕하세요. 저는 올해 서른 살이 된 이슬기라고 합니다. 아 이슬기님 안녕하세요. 
독립을 한다고 했을 때 아, 독립하고 나서 나 이거 제일 먼저 해보고 싶어 하는 게 혹시 있었나요? 어, 제가 카페 투어를 좋아해가지고 집에서 이제 커피 만드는 것도 하는데 그거를 이제 저희 엄마가 너무 안 좋아하시거든요. 설거지 거리도 많아지고 너무 더러워진다고 주방이. 자취를 하면 저만의 홈카페를 만들어 보는 게제 로망입니다. 지금 또 친구들 모임 우리 집에서 하기, 눈치 안 보고 배달 음식 시키기 이런 거 말씀하셨는데 이런 로망이 얼마나 갈것 같으세요? 저는 사실 저도 친구들을 집으로 부르는 거 되게 좋아했거든요. 좋아했거든요. 네, 근데 이제는 제가 가요. 정리하는 게 너무 힘들더라고요. 네, 그래도 아 잠깐만 자취하는 사람한테 너무 내가 부정적인 얘기만 하는 거 아니죠? 궁금한 자취 꿀팁 뭐 근데 궁금한 게 혹시 있어요? 청소 꿀팁이 있으신지? 제가 그 자취 선배로서 먼저 드리는 그 청소 꿀팁은 일단 첫 번째 어지르지 않는다. <웃음> 조금 어지러지고 나면 아, 한 번에 치워야지 하는 생각으로 좀더 어지르게 되거든요. 그때부터는 감당할 수가 없어요. 오늘 여기 오신 분들 중에서 나는 이 사연이 좀 공감이 된다 하는 분이 있다면 눌러주시면 됩니다. 총 불이 세개 켜졌어요. 어떤 포인트에서 좀 공감이 됐는지 청소도 막 매일매일 해갖고서 뭐 이제 쓸고 닦고 하는데 어느 순간부터 내려놓게 되더라고요. <웃음> 조금 더러우면 어때? 약간 이런 식으로. 오늘은 쓸고 내일은 닦고 했는데 저번 주 쓸었으니까 오늘은 닦 이번 주는 닦아야겠다 이렇게 되거든요. 아 저, 저도 집에 홈카페를 했었었는데 <웃음> 과거형으로. 네, 후회하시지 않을까 안 하게 되더라고요. 집에 쌓여 있습니다. <웃음> 이렇게 분홍분홍하게 해놓고. 꿈을 우리가 박살내버리는 건 아닌가 <웃음> 아닙니다. 그래도 슬기님 독립을 미리 축하드릴게요. 그동안 가족이랑 살면서 못했던 거다 하셨으면 좋겠어요. 네, 배달 마음껏 시키시고요. 친구도 부르시고 화장실도 기다리지 마시고 <웃음> 자두 번째 사연으로 넘어가 볼게요. 봄날의 웨딩 제가 유독 올 봄을 손꼽아 기다리는 이유 바로 제 인생의 빅 이벤트인 결혼을 앞두고 있기 때문인데요 사랑하는 여자친구와 3년 연애 끝에 드디어 결혼합니다 그래서 제 소중한 신부를 위해 잊지 못할 결혼식을 만들어주고 싶어요 제가 직접 쓴 편지도 낭독하고 같이 귀엽게 춤도 추고 마음 같아서는 여자친구를 안고 결혼식 홀한 바퀴를 돌며 인사하고 싶은 마음이에요 하지만 제 여자친구는 이런 제 모습을 조금 부담스러워합니다. 나는 주목받는 것도 별로 안 좋아하고 식은 그냥 간결하고 평범하게 하고 싶다고요. 저는 직접 축가도 제가 부르고 싶어서 요즘 폴킴님의 너를 만나를 축가로 연습 중입니다. 다가올 봄에 치러지는 저희의 결혼 모두가 축하해주세요 하셨습니다. 결혼 축하합니다. 미리 축하합니다. 자 먼저 사연자분 자기소개 좀 들어볼게요. 안녕하세요. 저는 28살 예비 신랑 김찬호. 전 27살 예비 신부 권한나입니다. 결혼은 언제로 예정이세요? 5월. 아, 5월 달이요? 네. 아, 얼마 안 남으셨구나. 한 2년, 3년 지고 묻고 싸우다가 <웃음> 결혼에 꼬리 나게 됐어요. 어, 근데 그렇게 싸우는데 왜 결혼하려고 마음 먹으셨어요? 다정하고. 다정하고. 이벤트나 소소한 것도 굉장히 잘 챙겨줘서. 어. 네, 남자친구분은 어떻게 결혼을 결심하게 되셨어요? 평생 볼 사람이니까 예뻐야 된다고 생각하고 있는데 오 결혼식 구성이 두 분이 생각하시는 게좀 다른 것 같아요 이거 어떠, 여자친구분은 어떻게 했으면 좋겠어요? 좀 빠르게 후다닥 빡 끝내고 결혼 여행을 좀더 가고 싶고 이런 아, 신혼여행에 좀더 집중하고 싶다 근데 나, 그럼 남자친구분이 생각하는 결혼식은 그날 하루만큼은 이제 식도 하고 끝나고 피로연 파티 왜냐면 축하해주러 온 자리니까 더 신나고 뭔가 이벤트도 많았으면 좋겠다 뭐 이런 말씀이신 거죠 그리고 또 축가로 제 노래를 선택해서 준비하고 계신다고 하는데 짧게 한번 들어볼까요? 평온한 지금처럼만 영원하고 싶다고 너를 바라보다 생각했어 너를 만나 참 행복했어 
여기까지 하도록 하겠습니다. 어떻게 생, 이러, 이렇게 노래를 결혼식에서 불러준다고 한다면 어떨 것 같으세요? 좋아해요. <웃음> 아, 마지못해 좋다고 하셨습니다. <웃음> 자, 어, 그럼 이번에 오늘 여기 오신 분들 중에서 이런 적이 있다, 이런 경험이 있다, 난 너무 공감이 된다 하시는 분들은 불을 켜주시면 됩니다. 불이 한 개가 들어왔어요. 어떤 부분이 좀 공감이 많이 되셨어요? 성향이 많이 다르다는 거에 있어서 공감이 됐던 게 저는 완전 피어서 즉흥적인 사람이고 제 친구는 완전 제이어서 계획을 짜는데 그런 성향 차이가 그 공감이 돼가지고 눌렀어요. 어, 이렇게 되니 잠시만요. <웃음> 아 이렇게 아 이렇게 말을 하니까 또 와닿는데요. 지금 저도 불두 개로 하도록 하겠습니다. 결혼식이 어떻게 됐든 간에 두 분이 사랑하는 마음만 있으면 되는 것 같아요. 네. 미리 축하드리고 행복한 날 보내셨으면 좋겠어요. 이어서 준비한 두 번째 곡 너를 만나 들려드릴게요. 너를 만나 그 이후로 사소한 변화들에 행복해져 눈이 부시게 빛나는 아침 너를 떠올리며 눈 뜨는 하루 식탁 위에 또 마주 앉아 너의 하루 어땠는지 묻거나 나의 하루도 썩 괜찮았어 웃으며 대답해 주고 싶어 자 이어서 세 번째 사연 소개해 보도록 하겠습니다 시조세 대학생 시조세 대학생? 자 사연 읽어 보도록 할게요 안녕하세요 제 나이 서른 둘에 늦가기 어, 대학 생활을 하고 있는 청년입니다 어릴 때부터 형편이 그리 좋지 않았어서 일찍이 취업 전선에 뛰어들어 치열한 20대를 보냈습니다 그 때문이었을까요? 뒤늦게 피어오른 학교열은 저를 공부에 전념하게 했고 열심히 한 덕에 저는 원하는 대학교에 입학해 작년에 꿈에 그리던 대학 1학년 생활을 시작했어요 어느덧 2학년 가뜩이나 어린 Z 동기들 사이에 낀 나이 어른 아, 나이 서른둘 시조세 대학생인데 더 새파랗게 어린 Z세대 후배님들을 만나게 생겼습니다 나이 어린 후배님들에게 까마득하게 나이 많고 꼰대 같은 군필 시조세 선배가 아닌 친근하고 편안한 이미지로 다가가려면 어떻게 하는 게 좋을까요? 설레기도 하고 걱정되기도 하는 본격적인 저의 캠퍼스 생활 혹시 이런 저에게 공감되는 분 계실까요? 하셨습니다 어, 먼저 자기소개 살짝 부탁드릴게요 2, 2학번 32살 김준혁이라고 합니다 어, 혹시 실례가 아니라면 어떤 과에서 어떤 공부를 하고 계신지 좀 여쭤봐도 될까요? 어, 지금 미디어 영상 학과에서 이렇게 영상 만드는 걸 배우고 있어요. 그러면은 원래 이렇게 미디어 관련된 일에 관심이 좀 많으셨어요? 어, 어릴 때부터 일단 TV 보는 걸 너무 좋아했고 너무 저한테 좋은 친구였고 그랬는데 이제 기회가 없다 보니까 일반 직장 생활을 하다가 이제 나이도 점점 들어가는데 내가 하고 싶은 일을 좀 해보자 라는 생각으로 이제 시작을 하게 돼요. 20대를 정말 취업 전선에 뛰어서 열심히 사셨다고 했잖아요. 그러고 나서 
이렇게 30대에 들어서 학교 간거 진짜 멋있는 것 같아요. 다 박수 한번더 줘야 될것 같아요. 이거는. 저는 MZ 정말 낑겨 있더라고요. 그래서 그냥 양심 선언하듯이 MZ라고 한 건데 어, G세대 동기들하고 어울리면서 좀 에피소드 같은 게 술게임이 모르겠는 술게임만 하더라고요. 한, 하나 알려주실 수 있어요? 아니, 기억이 안 나서 전 벌주만 계속 먹고 <웃음> 더 게임 오브 데스 같은 건 하지도 않더라고요. 아. 그런 걸안 하면 뭐래요? <웃음> 준영님이 또 지희 동기들과 <웃음> 지희 동기들과 친해지길 바라는 마음으로 제가 특별히 준비한 게 있습니다. 신조 퀴즈 게임을 준비해봤어요. <웃음> 여러분이 다 함께 한번 이 의미를 좀 맞춰보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 첫 번째 신조 최차삼 차돌 삼겹 <웃음> 어? 그런 거일 수도 있을 것 같아요. 어? 아시는 분? 최애 차의 3회 어? 맞아요. 최애 사, 최애 차의 3회 그럼 이, 이 단어를 그럼 도대체 언제 쓰는 거예요? 아이돌, 아이돌 1, 2, 3회 주고 좋아한다 이런 거 그럼 너, 최, 너 최차 3이 뭐야? 이렇게 물어보는 거예요? 아... 아... 진짜... 이거는 왠지 다알것 같아요. 군싹 군침이 싹 군침이 싹! 맞아요. 군침이 싹이었습니다. 역시 아... 대학생 자, 마지막 신조어입니다. 갑통 알. 갑오징어. 갑오징어. <웃음> 갑오, 갑오징어. 그다음에 계속 이어가 볼게요. 갑오징어 다음 통. 통통하게. 통통하게? 알 뱉네. 알 뱉. 오. 땡 아닙니다. 갑자기 통장을 보니 알바 해야 할것 같음. 친구들하고 아, 나 진짜 완전 갑통 알. 이렇게 이렇게 쓰는 거겠죠? 이거 이렇게 신조어를 좀 보니까 준영님의 고충을 좀저 제가 이해할 수 있었던 것 같은데 아 나는 이 사연에 공감이 된다 하시는 분들은 앞에 하트 조명을 불을 켜주시면 되겠습니다. 어떤 포인트에서 공감이 되셨는지 지금 불이 총 3개 들어왔습니다. 저는 거꾸로 직장 생활을 하는데 제가 막내예요. 위에 선배님들이 저를 보면서 얼마나 힘드셨을까 이런 생각이 조금 들어가지고 어, 되게 스윗하다 <웃음> 나, 나하고 함께 하고 싶어서 저런 신조어를 준비하셨었구나 <웃음> 뭐 그래서 무, 그거를 물어봤을 때 기분이 좀 어땠어요? 이 신조어 끝났나? <웃음> 아 원래 신조어는 우리가 쓰면 은더 이상 안 쓰는 거예요? <웃음> 물어보면 안 되겠다 안될것 같아요 자 이렇게 세 번째 사연까지 만나봤습니다 어, 세계 사연 중에서 가장 많은 하트의 불을 밝힌 분에게 특별한 선물을 드린다고 했었죠. 이렇게 두 분이 동점이에요. 두 분께 나눠서 드리도록 하겠습니다. 선물은 투썸 플레이스 스트로베리 텀블러인데 우유병 쉐입을 닮은 깜찍한 텀블러라고 합니다. 제가 전해드릴게요. 자, 여기, 제가 여기로 와서 받아가세요. 자, 10pm 라이프. 오늘은 스트로베리 밀키웨이라는 주제로 함께 해봤는데요. 정말 봄이 기다려지는 그런 사연들이 참 많았던 것 같아요. 헤어지기 전에 이밤 여러분이 달콤하게 잠들 수 있도록 폴킴이 추천하는 굿나잇 플레이리스트의 곡들을 살짝 소개해드리고 싶어요. 3위부터 만나볼게요. 너의 잠을 채워줄게 라는 노래입니다. 어, 이 곡은 그냥 대놓고 잘 주무셔라. 좋은 꿈 꿔라 <웃음> 이런 곡인데 어, 오늘만큼은 고생한 여러분들 걱정하지 마시고 어, 깊이 편하게 주무시라고 어, 하는 마음에서 준비해 봤습니다 내가 너의 잠을 채워 줄게 오늘만큼은 편히 잘수 있게 고단했던 하루에 지친 마음까지 잠시 모두 믿고 편히 쉬어 여기까지 <웃음> 어, 이어지는 2위 곡 바로 볼게요 One More Time 이라는 곡이에요 이 곡은 제가 작년에 작년 6월에 나온 저희 EP 앨범의 타이틀 곡인데 어, 힘든 순간들에 지치거나 할 수는 있지만 주저앉지 말고 다시 한번 일어나서 힘을 내보자 이런 이야기를 하고 싶었거든요. One more time, baby, 
One more time, baby. One more time, baby. Yeah, baby. Yeah, baby. 이런 곡입니다. 마지막 곡은 바로 나의 봄의 이유입니다. 어, 봄 이야기를 계속 했던 것도 있고요. 또 봄을 우리가 기다리고 있기 때문에 어, 울리는 곡이지 않나 싶어서 준비해 봤습니다. 봄은 또 따뜻한 계절이니만큼 그런 부드러운 순간들이 참 많은 것 같아요. 어, 그런 순간들을 충분히 즐기셨으면 좋겠고요. 저는 끝곡으로 굿나잇 플레이리스트 1위로 꼽은 나의 봄의 이유 들려드리면서 들어가 보도록 하겠습니다. 아, 지금까지 10pm live 노래하는 폴킴이었습니다. 감사합니다. ฉันเลยนุ่มมือชิดักคัลสิสเซ็กก็คัสมิดาชอยเกะผมมันชอยเลยนี่ราโกเซนกักคัมมิดาชอยเกะผมมันชอยเลยนี่ราโกเซนก